ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ തന്നെ വിളിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഒരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെറും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഈട് നിൽക്കാറില്ല അതിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടോ മുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയൊക്കെ വീഴുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ലാപ്ടോപ്പിന് വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മടിയിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നീട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപേക്ഷിച്ച് അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങളൊരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലാപ്ടോപ്പിനേക്കാളും വളരെ വില കുറവായിരിക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെയിം കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ഏകദേശം അറുപതിനായിരമോ എഴുപതിനായിരം രൂപയെ ചിലവാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവയെ കൂടാതെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിന് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനി എന്താണോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തരുന്നത് അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ജി ബി റാം വേണം എത്ര ജി ബി റോം വേണം എത്ര ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വേണം അത് ഏതിൻ്റെ വേണം ഏത് കമ്പനിയുടെ വേണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യ പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പിന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം സാധിക്കില്ല കമ്പനി എന്താണോ നമുക്ക് തരുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിലെന്തൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് അതിലൊതുങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണോ എന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകളുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് സംഖ്യക്ക് മുമ്പ് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിന്റുകളുണ്ട് അതേ സെയിം പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ആ വീഡിയോ കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പ്രൊസസർ ഏതാണ് എന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് പ്രൊസസർ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കമ്പനികളുടെ
ഒരു പ്രൊസസ്സർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റാമും റോമും എത്ര വേണം എന്നുള്ളതാണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് റാം ആവശ്യമുണ്ട് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് ജി ബി മുതൽ മുകളിലേക്ക് വലിയ വലിയ റാമുകളുള്ള ഒരുപാട് ലാപ്ടോപ്പുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു നാല് ജി ബി റാം ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്കിലും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം നാല് ജി ബി റാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെവലിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും അത്യാവശ്യം നല്ല ഗെയിമും ഒക്കെ കളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ജി ബി റാം ആവാം അതല്ല വളരെ നല്ല സ്പീഡുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറ് ജി ബി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ഒക്കെ റാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാനും വളരെ നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രൊസസ്സറും റാമും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇന്റേണൽ സ്പേസ് എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഇന്റേണൽ സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിന് പുറമെ നമ്മളുടെ സ്വകാര്യ ഫയലുകളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് സോ എത്രത്തോളം സൈസ് അധികമുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ലതാണ് മിനിമം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ജി ബി എങ്കിലും ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വൺ ടി ബിയും ടു ടി ബിയും ഒക്കെ ഇന്റേണൽ സ്പേസ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ലഭ്യമാണ് സോ അത്തരം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് പുറമെ സോളിഡ് സിസ്റ്റം ഡ്രൈവ് അഥവാ എസ് എസ് ഡി ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് ഡാറ്റകൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റകൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാളും വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി എസ് എസ് ഡിയിൽ ഡാറ്റകൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനും റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എസ് ഡി ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും വളരെയധികം സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും സോ എസ് എസ് ഡി ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യം എന്നാൽ എസ് എസ് ഡി ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും വളരെയധികം വില കൂടുതലാണ് നോർമലി എസ് എസ് ഡി ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി തുടങ്ങി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അതിന് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും വളരെയധികം വില കൂടുതലായിരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പൊതുവെ വില കൂടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അതിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് ഡി ആണ് എന്ന കാര്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തപാട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു നല്ല ഗെയിം കളിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊക്കെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇല്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ ഗെയിമോ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നായിട്ട് സ്ലോ ആവും അപ്പോൾ അത് സ്മൂത്ത് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഉള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇന്റലിൻ്റെ പ്രൊസസർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റലിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ എ എം ഡി എ ആർ എം ബ്രോഡ്കോം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കമ്പനികളുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ്സ് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരു ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ആവാം രണ്ട് ജി ബി ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ആവാം അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട്
അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പിയിലേക്കും പോകാം പക്ഷെ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അടുത്ത പാട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കീബോർഡ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കീബോർഡ് മാറ്റിയെടുക്കാനൊന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് മാറ്റിയെടുക്കാനൊന്നും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കീബോർഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള കീബോർഡാണ് അതിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്നതിനും അതിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ വളരെ നല്ല കീബോർഡുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വേണം നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതിന് പുറമെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും കീബോർഡിനടിയിൽ ലൈറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചം കുറവുള്ള സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും സോ നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല തരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകളുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പിന്നിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാറ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പവർ ഔട്ട്ലെറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും സോ നമുക്ക് കറണ്ട് പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എത്രത്തോളം ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം സോ വളരെ നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ യാത്രയിലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്ര യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മിനിമം രണ്ട് യു എസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് യു എസ് ബി പോർട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഫാന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമതുള്ള യു എസ് ബി പോർട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിന് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പിന്നീട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് ലഭ്യമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ യു എസ് ബി പോർട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ആ യു എസ് ബി പോർട്ടിൻ്റെ വേർഷൻ മിനിമം യു എസ് ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൻഡ്രൈവ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു എസ് ബിയുടെ ഏറ്റവും ഹയർ വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡാറ്റകൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആണോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ആണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ല മെറ്റീരിയലിലുള്ള ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ ഡെസ്ക് പ്രോഫ് ആണെങ്കിൽ സ്ലാറ്റ് പ്രൂഫ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ മടിയിലൊക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്ത് വല്ല കപ്പിൽ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പ്ലാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കേടാവാത്ത തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ